हेलो फ्रेंड्स आई होप यू ऑल आर टूडे फाइन ओके डियर हम लोग क्या कर रहे थे हम लोग नेशनलिज्म यूरोप पे बात कर रहे हैं ठीक है उसके सीरीज में आज हम लोग की सेकंड क्लास है आज हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ था एक्चुअल में जो यूरोप में जो नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था फ्रेंच से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था फ्रेंच से स्टार्ट हुआ था ठीक है और यहीं से आइडिया आई थी नेशन की आइडिया की जो नेशन की जो आइडिया आई थी वो कहाँ से आई थी फ्रेंच से आई थी ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं और थोड़ा सा हम लोग इसको रिमाइंड करेंगे जो हम लोगों ने क्लास नाइन्थ में पढ़ा है जो हम लोगों ने क्लास नाइन्थ में फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ा है उसके थोड़ा सा कुछ बातों को हम लोग यहाँ पे पेन करेंगे फिर से हम लोग पॉइंट आउट करेंगे और रिमाइंड करेंगे ठीक है हम सब लोग जानते हैं कि 1789 में क्या हुआ था फ्रेंच की पूरी कहानी पता है वहां पे क्या हुआ था लुइस सिक्सटीन को मार दिया गया था ठीक है एक्चुअली लुइस सिक्सटीन वॉज किल्ड एट दैट टाइम एंड द पावर वॉज डायरेक्टली ट्रांसफर ट्रांसफर टू द पीपल बिफोर इट वॉट है पावर वॉज to uh, whole and sole power was to the king but what happens at this instant the power was directly transferred to the people power ka transfer kahan pe ho gaya people ko ho gaya logon tak transfer ho gaya theek hai ab wahan pe kya tha iske pehle wahan pe absolute monarchy tha ab monarchy wahan pe finish ho chuka tha kab 1789 mein कब हो चुका था 1789 में वहां पे मोनार्की फिनिश हो चुका था ठीक है और अब क्या हो चुका था वहां पे अब क्या हो चुका था वहां पे वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर था वो किसके द्वारा गवर्नेंस किया जाता था वो जो गवर्नेंस किया था वो पीपल के द्वारा गवर्नेंस किया जाता था किसके द्वारा गवर्नेंस किया जाता था पीपल के द्वारा गवर्नेंस किया जाता था अगर मैं थोड़ा सा अगर इसकी बात करूँ तो ठीक है अगर मैं थोड़ा सा इसकी बात करूँ थोड़ा इसको बड़ा को ताकि आप समझ पाए इसको ना हाँ चलिए आई होप आप लोगों को दिखाई भी देगा थोड़ा सा इसको ना इसको मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश किया है ताकि आप लोगों को दिखाई दे इजिली चलिए बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई अब मैं बात करता हूं मैं बात किया आपसे बोला कि जो वहां पे पावर का ट्रांसफर था वो पीपल के द्वारा हो चुका था ठीक है अब क्या हो गया जो वहां को जो फ्रेंच जो सिटीजन थे उनको क्या किया था उनको इलेक्शन करने की पावर आ गई अब वो लोग अपना खुद से लीडर इलेक्ट किए लीडर इलेक्ट करने के बाद क्या हुआ उन्होंने अपना खुद का एक कह सकते हैं कि चार्टर बनाया एक रूल बनाया कि कैसे वहां पे गवर्नेंस उनके कंट्रीज में वहां पे करने हैं ठीक है अब क्या हुआ वहां पे आपको पता होना चाहिए वहां पे क्या हुआ था बहुत सारे मेजर्स क्रिएट हुए थे ठीक है कुछ वहां पे आइडियलिज्म भी आते जैसे हम बात करें अगर वहां पे एक आइडिया वहां पे क्रिएट हुई थी आप वहां के फ्रीडम के बाद जिसका नाम था ला पाट्रिया ये किसकी आइडिया थी ये फादर हेड की फादर लैंड की थी मतलब क्या बोले तो अपने कंट्री के प्रति सम्मान की देखिए दो तीन चीजें क्या होता है जब कभी भी नेशन का निर्माण होता है जहां पे भी नेशन क्रिएट होते हैं वहां पे क्या सबसे पहले क्या होता है वहां पे लोगों के अंदर वो क्या होती है एक नेशन के प्रति कह सकते हैं कि थोड़ा सा भक्ति जगाई जाती है कि थोड़ा सा वो क्या करे अपने राष्ट्र को अपने देश को सम्मान करे और वहां से कुछ सीखे वहां पर उसका किसी भी प्रकार में उसका कह सकते हैं अपमान ना होने दे ठीक है अब क्या हुआ वहां पे वहां पे जो कम्युनिटीज थी वो क्या होगी सारी कम्युनिटीज इक्वल हो चुकी थी ठीक है सारी कम्युनिटीज क्या थी सारी कम्युनिटीज वहां पे इक्वल हो चुकी थी ठीक अब क्या होता फ्रेंच को अपना एक फ्लैग भी मिल चुका था फ्रेंच को अपना एक फ्लैग भी मिल चुका जिस फ्लैग का क्या नाम था जिस फ्लैग को ट्राई कलर के हम लोग नाम से जानते हैं क्या उस वहां पे अपना फ्लैग भी वो डिसाइड कर लिया अपनी उसने क्या करी जो राजा का राजतंत्र था उससे उन्होंने चेंज करके उन्होंने क्या किया था नेशनल असेंबली नाम दे दिया था कि नेशनल असेंबली क्या करेगी उनके लॉ ऑर्डर को मेंटेन करेगी ठीक है अब क्या वहां पे लोगों ने कुछ प्लेस वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया वहां पे सबके लिए यूनिफॉर्म ला होने लगे इन सारी बातों को देखिए हम लोग सिर्फ रिमाइंड कर रही है हम लोगों ने क्लास नाइन्थ में पढ़ा है मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ वट वॉज हैपेंड एट दैट इंस्टेंट वेन The French got freedom. Okay, so इसके बाद क्या हुआ? अब क्या हुआ? वहाँ पे बहुत सारे कह सकते हैं कि जो वहाँ की जो भाषा थी, French जो भाषा थी, उसको as a national language के रूप में obtain कर लिया गया, ठीक है? उसको भी obtain कर लिया गया। अब उसके बाद क्या था? कि अब इन्होंने क्या किया? जब चूंकि अब ये free हो चुके हैं, तो अब ये इन्होंने क्या किया कि पूरे तो अब क्या हुआ कि जब इन्होंने मैसेज करना स्टार्ट किया तो जितने भी कंट्रीज थी इनके आसपास की सारी कंट्रीज में दो ग्रुप के लोग पहला ग्रुप कौन सा था जो वहां के पढ़े लोग थे और दूसरा जो वहां का स्टूडेंट था ठीक है तो वो लोगों ने क्या किया जैकोबिन क्लब ज्वाइन करना स्टार्ट किया जैकोबिन क्लब क्या था इसके बाद हम लोग आगे करेंगे तो लोगों ने क्या किया इन लोगों ने जैकोबिन क्लब ज्वाइन करना स्टार्ट किया ठीक है और ये जैकोबिन क्लब के माध्यम से लोगों के अंदर क्या होती फिर से एक बार नेशनलिटी की जो भावना थी वो स्टार्ट होने लगी वो क्या होने लगी वो स्टार्ट होने लगी और लोगों के अंदर एक बार फिर से वो ख्याल आने लगा यहाँ पे मैप भी दिया गया है कि किस प्रकार से 
जो एक नेशनैलिटी का जो लोगों के अंदर जो राइज हुआ था एक जो फ्लेम आया था नेशनैलिटी का वो किस प्रकार से कैसे कैसे कौन से कंट्री में जिसके हम लोग बातें भी करेंगे बाद में मैप सेक्शन में करेंगे ठीक है अब क्या हुआ कि जब फ्रेंच तो अभी फ्री हो चुका है ठीक है फ्रेंच फिर सेवेंटी में फ्री हो चुका था लेकिन हुआ क्या सेवनटीन में फ्रेंच फ्री था और हम लोग बात करें कि एटीन के आते आते नेपोलियन का फिर से पता होगा आपको कि फ्रेंच पे अटैक हो चुका था नेपोलियन ने क्या किया था वहां पे फिर से फ्रेंच पे अटैक कर दिया और फिर से वहां पे मोनार की आ गई अब यहाँ पे ध्यान से देखना थोड़ा सा ट्विस्ट होता है क्या होता है कि अब फिर से ये आते हैं भाई साहब ठीक है और जैसे ये एंट्री करते हैं आप समझ रहे हैं ना एक बार विलन की तरह फिर से ये एंट्री करते हैं और फिर से क्या होते हैं फिर से यहाँ पे मोनार क्रिएट कर देते हैं ठीक है और अब ये बोलते हैं भैया ठीक है अब हम जिस जिस जो जो कब्जा हमारे हिस्से में आ चुका है फ्रांस का उसे हम अपने अकॉर्डिंग गवर्न करेंगे ठीक है यहाँ पे कोई आप लोगों का नियम कानून नहीं चलेगा और यहाँ पे नियम कानून क्या करूंगा मैं बनाऊंगा और इन्होंने इसको बनाने के लिए एक सिविल कोड 1804 तैयार किया मैं से 1804 में इन्होंने अपना एक नियम बनाया एक सिविल कोड तैयार किया जिसको हम लोग नेपोलियन कोड के भी नाम से जानते हैं ये इंपॉर्टेंट ये हमारे एग्जाम्स में फोर मार्क्स में कभी कभी आता है कि सिविल कोड क्या था ठीक है या फिर बोले तो नेपोलियन कोड क्या था उसकी कौन कौन से आ, कह सकते क्वालिटीज थी उसकी हम लोगों को बात करनी होती है तो जो नेपोलियन कोड था अगर हम लोग नेपोलियन कोड की बात करें तो नेपोलियन कोड जो था इसमें कौन कौन सी बातें थी थोड़ा सा हम लोग इनको थोड़ा सा ध्यान देना होता है चूंकि क्या किया जैसे इसने एंट्री करी देखिए होता है क्या है ना कि जैसे जब कोई पावरफुल आदमी एंट्री करता है कहीं पे तो वो अपना प्रभाव थोड़ा सा दिखाना अपना एफेक्ट दिखाना स्टार्ट करता अब इन्होंने एंट्री करी है तो जब इन्होंने एंट्री करी है तो इन्होंने बोला है कि ठीक है कोई बात नहीं है कि अब क्या होगा कि जो भी व्यक्ति जहां पे है ठीक है जिसकी जो प्रॉपर्टी है सबके पास राइट ऑफ प्रॉपर्ट क्या होगा प्रॉपर्टी होगा ठीक है अब इन्होंने ये भी बोला कि ठीक है जो भी लॉ और जो नियम कानून है ना वो उसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं थोड़ा सा उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं और साथ में इसको हम लोग क्या करते हैं ट्रांसपेरेंट बनाते हैं मतलब क्या करते हैं अब जो होगा यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में इन्होंने थोड़ा सा क्या किया इजी बनाने का काम किया ठीक है इन्होंने बोला कि जो लॉ एंड ऑर्डर है ना इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करना है ईजी बनाना है साथ में नेपोलियन ने यह भी बोला अभी मैं आपको इसको पेंटिंग की बात करूंगा एक पेंटिंग और उधर है साथ में इन्होंने ये भी बोला कि जिस जिस एरिया में जिस 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 एरिया में मेरी पकड़ है जिस जिस एरिया में मेरा शासन है वहां पे क्या करना है कि वहां पे लोगों को एकदम नॉर्मल रहना है ठीक है वहां पे क्या करना है कि किसी को परेशान नहीं होना किसी को जो टैक्स वगैरह है उसमें स्टार्टिंग में उन्होंने कम किया था बाद में भी बढ़ा दिया था ठीक है उन्होंने क्या किया कि इनक्रीज फिर क्या किया उन्होंने थोड़ा सा कुछ बातें इसकी हम लोग और देख लेते हैं यहाँ पे ऊपर आते हैं थोड़ा सा एक बार फिर से कुछ बातें चूंकि इसलिए देखना जरूरी ना कि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं ठीक है इन्होंने क्या किया कि गॉड फ्रीडम देखिए पे सिंपलीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजंस एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फीड पीस पीस एंड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर ऑफ द मॉन्टर इन्होंने क्या बोला कि ठीक है अब क्या करना है आपको परेशान नहीं होना है जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या करूंगा थोड़ा सा मैं इसको आसान करूंगा कहां कहां करेंगे ये जहां जहां पे इनकी पहुंच थी जहां जहां पे इनकी पकड़ थी इन्होंने क्या किया सिस्टम को इंप्रूव भी किया ठीक है अब क्या किया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इन्होंने इंप्रूव किया ठीक है अब क्या किया कि जितने वहां के पेंटर्स थे जितने वहां पे वर्कर्स थे उनको इन्होंने एक नया बिजनेस देना स्टार्ट किया ठीक है सबसे बोला कि ठीक कोई बात नहीं अब सब लोग काम करें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है ठीक है और साथ में इन्होंने क्या किया कि यूनिफॉर्म ला लाया था ध्यान से देखेगा यहाँ पे क्या है इन्होंने क्या किया ही बिगिन टू रिलीज दैट यू फॉर्म ला एंड स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर अब क्या किया अब बोला कि जो वेट करने का जो तरीका है ना वो क्या होगा स्टैंडर्ड होगा किस स्टैंडर्ड हमको वेट करना है और क्या किया एक कॉमन नेशनल करेंसी लाई कॉमन नेशनल करेंसी क्या थी एक ऐसी करेंसी जो ऑल ओवर नेशन में क्या हो इक्वल हो ठीक है और साथ में इन्होंने क्या किया जो एक्सचेंज ऑफ गुड था ठीक है और जो एक्सचेंज ऑफ गुड था और जो पार्टिकल जो जो रीजन आते थे जो अलग अलग रीजन से जो करेंसीज आती थी उस पर भी इन्होंने बहुत सारे लाभ वगैरह का क्रिएट किया ठीक है अब क्या हुआ कि अब उनके जो नियम कानून थे ना उनके नियम कानून जो आसपास के जो कंट्रीज थे उन्होंने उनको अडाप्ट करना स्टार्ट किया ठीक है जो भी इनका कोड था जो भी इनके लास्ट थे उसको उन्होंने अडाप्ट करना स्टार्ट किया ठीक है और इसके बाद किया इन लोगों ने वहां के जो कुछ लोकल लोग थे वो लोगों ने क्या किया इनका नेपोलियन द्वारा जो भी लाव एंड ऑर्डर थे उसको क्या किया एक्सेप्ट करने की कोशिश करी एक्सेप्ट करने की कोशिश करी ठीक है बट फिर क्या होता है फिर क्या करता है जो नेपोलियन था उसने क्या किया टैक्सेशन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया सेंसरशिप लाया सेंसरशिप की अगर मैं बात
यही कारण था इसके फेल होने का ठीक है सेंसरशिप भी ला दिया ठीक और क्या बोला कि सबको ये फोर्स करने लगा दैट यू हैव टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी ये थोड़ा सा सबसे खतरनाक तरीका इसका ये था कि भाई ठीक है आप घर में सो रहे हो आप चलो आ जाओ फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करो ठीक है अब क्या था लोग आराम से घर में पड़े हुए थे लेकिन इसने क्या किया जबरदस्ती सबको मीन सबको फोर्स करके आर्मी ज्वाइन कराना इसने स्टार्ट कर दिया यही कारण था कि फिर क्या हो गया इनको यहां से भला की बाद में विदा भी होना पड़ा ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट की कहानी थी यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा एक बार हम लोग फिर से रिमाइंड कर ले रहे हैं हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा तो हम लोगों ने देखा कि फ्रांस में 1789 में क्या हुआ था फ्रीडम आई थी ठीक है सब कुछ बढ़िया चल रहा था ठीक है यहाँ के जो पीपल्स थे उनके पास पावर थी वो लोग अपना गवर्नेंस कर रहे थे बट क्या होता है एटीन के आसपास नेपोलियन जी आते हैं और जैसे ही एंट्री करते हैं एंट्री करते हैं अपना प्रभाव दिखाते हैं स्टार्टिंग में क्या किया इन्होंने कुछ नियम कानून तो अच्छे बनाए जैसे कॉमन वेट का इन्होंने किया ठीक है और करेंसी की बात करी इन्होंने जो वहाँ के जो वेट थे स्टैंडर्ड वेट की बात करी जो वहाँ पे कह सकते हैं कि जो लोगों के पास अपने लैंड थे उनका पावर उन्हें कजेशन का देना स्टार्ट किया ठीक है लेकिन कुछ इनके जो कुछ कमियत जैसे क्या किया उन्होंने सेंसरशिप ला दिया सेंसरशिप बोले तो मीन्स नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट द किंग मतलब किसी के पास भी कोई ऐसा राइट नहीं था कि जो क्या करे नेपोलियन के अगेंस्ट बोल सके उसी को सेंसरशिप कहते हैं सोचा सो याद रखिएगा आप लोग कि सेंसरशिप मीन्स एक ऐसी बिल उसने पारित करी जिसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ति उनके अगेंस्ट में नहीं खड़ा हो सकता अगर आपको बोलना है तो आप मेरे फेवर में बोलिए अन्यथा आपके लिए कोई जगह नहीं है साथ में इन्होंने क्या किया कि जबरदस्ती लोगों को आर्मी में ज्वाइन कराना स्टार्ट कर दिया ठीक है और लास्ट में क्या हो गया नेपोलियन साहब की बिदाई हो गई ठीक है अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि यूरोप में बना कैसे मतलब इसका मेकिंग कैसे हुआ ये हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे ठीक है आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी और मैंने कोशिश किया है कि आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं और आप मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आपको क्या बातें आपको समझ में आई या क्या नहीं समझ में आई ठीक है अगर कुछ नहीं समझ में आए तो हम लोग उसे फिर से काम करेंगे आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है कोई भी डाउट है कुछ भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में करिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल ठीक है हमारे व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी डियर हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद